ที่นี่คือเมืองสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะที่ถูกสร้างโดยมนุษย์โดยการถมเกาะขึ้นมาบนทะเลและเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ก็ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกันมีตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มีสวนสาธารณะที่เหมือนกับโอเอซิใจกลางเมืองเลยและนี่คือเมืองแห่งอนาคตยูโทเปียของเกาหลีใต้ซองโดยังกันเซโยเดี๋ยวนี้เราจะพาไปรู้จักกับเมืองเมืองหนึ่งของเกาหลีใต้นะครับเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าสมาร์ทซิตี้ต้นแบบเมืองแห่งอนาคตและเป็นเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาจากพื้นที่ว่างเปล่าก็คือเอาง่ายๆเกาหลีใต้เนี่ยเขาผมที่บนทะเลสร้างเมืองนี้ขึ้นมาครับและอยู่ใกล้กับสนามบินอินชอนเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองซองโดฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปจากกรุงโซนะฮะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับพร้อมกับอาเอิร์กนะฮะอันยองวันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับเขตเมืองใหม่ของเกาหลีใต้กันนะครับเขาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้เขตเมืองนี้เนี่ยมีชื่อว่าซองโดนะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือซองโดอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดิสทริกนะครับเป็นโปรเจกต์ที่มีมาตั้งแต่นู่นเลยฮะปี2002ปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับยังมีการสร้างและพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะแถมการเดินทางเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยนะหรือว่าจะเดินทางภายในเมืองนี่ก็สะดวกมากครับมีทั้งรถบัสมีรถไฟฟ้าใต้ดินและยังอยู่ใกล้กับสนามบินอินชอนด้วยซึ่งทางเกาหลีใต้เนี่ยนะเขาตั้งเป้าเลยนะว่าให้ซองโดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับเอเชียและในระดับโลกในอนาคตด้วยคือจริงๆเนี่ยเมืองหลวงอย่างกรุงโซเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากๆแล้วนะแต่มันก็มีอีกหลายๆอย่างครับที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือมันจะเปลี่ยนแปลงเมืองที่มันสร้างไปแล้วเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยใช้วิธีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เลยครับในคอนเซปที่ว่าอยากทําอะไรก็ทําไปเลยครับมันง่ายกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีคนเข้ามาใส่อยู่ในเขตซองโดประมาณนะครับหนึ่งแคนนะครับจากการอัปเดตเมื่อปี2020นะครับซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะเยอะกว่านี้แล้วนะจริงๆแล้วทางเกาหลีใต้เองเนี่ยครับก็ตั้งเป้าอยากให้มีคนเข้ามาอยู่อาศัยจริงเนี่ยให้มากกว่านี้ครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ครับก็คือว่าที่ทํางานของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่กรุงโซแล้วมันใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานครับอย่างผมเนี่ยนั่งรถเข้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะในการจะมาถึงตรงนี้นะต้องรอติดตามกันในอนาคตนะครับว่าซองโดเนี่ยจะสามารถดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่ได้มากขึ้นไหมและจะประสบความสําเร็จอย่างที่เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ต้องรอติดตามครับถึงแล้วนะฮะที่นี่คือสถานีเซ็นทรัลปาร์คนะแล้วก็ตอนผมลงเนี่ยแบบคนลงน้อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันเมืองนี้เนี่ยนะครับจะตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําของเมืองอินชอนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้มาก่อนเลยนะเพราะว่าซองโดครับเป็นเมืองที่เขาเนี่ยผมเกาะขึ้นมาทั้งหมดเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทะเลว่างเปล่านะฮะแต่ทางเกาหลีใต้นะครับเอาดินมาถมจนเป็นเกาะมีพื้นที่ 1,500 เอเคอร์ถ้าตีเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณเกือบ 4,000 ไร่ได้นะคอนเซปต์ของซองโดเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ต้องยั่งยืนด้วยอย่างพื้นที่ในเมืองครับคือเขากําหนดเลยนะครับว่าต้องมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 40% เอาเป็นว่าเกือบครึ่งของเมืองอ่ะรวมถึงลดการใช้รถยนต์ให้น้อยที่สุดนะครับโดยออกแบบผังเมืองให้เป็นซูเปอร์บล็อกซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยจักรยานหรือว่าเดินเท้าก็ได้นะลดการปล่อยมลพิษและเขามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะครับว่าจะปล่อยคาร์บอนเนี่ยให้เหลือศูนย์ครับภายในปี2050และในเมืองเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีพื้นที่แออัดโดยมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นระเบียบมากครับทั้งย่านธุรกิจย่านคอมเพล็กซ์ย่านที่อยู่อาศัยสวนสาธารณะโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงแรมโรงพยาบาลจะมีการแบ่งทุกอย่างครับอย่างชัดเจนมากๆโอ้นี่ครับดูโล่งเบาสบายตามากมากกว่าทุกๆท,ที่ที่เคยเห็นมาเมื่อกี้น้องเอิร์ว่านี่คือ tribal เนี่ยเขาออกแบบมาข้างในก็น่าจะเป็นแบบเหมือน art exhibition อะไรพวกเนี้ยคือเอาจริงเมืองอะ่ะดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะแต่มันดูแบบมันดูสะอาดมันดูเป๊ะมันดูแบบมันดูสงบมากอะ่ะเมื่อเราเดินขึ้นมาจากสถานีรถไฟนะครับจะเจอกับที่นี่ก่อนที่นี่มีชื่อว่า t r i b a l นะเป็นศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะด้านในเนี่ยจะมีจุดจัดนิทรรศการนะครับมีเทเตอร์มีพื้นที่สําหรับพักผ่อนที่นี่นะฮะสามารถจุคนได้ประมาณ400คนถือว่า
แต่ละงานไม่เหมือนกันพวกแบบดนตรีศิลปะประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ที่เขาสามารถเอามาจัดได้นะส่วนด้านหน้าผมเนี่ยเขาเรียกว่าคือเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ซองโดเนี่ยก็จะแบบมาใช้วิธีการปั่นจักรยานนะครับเดินเล่นก็อยู่ริมน้ําถ้าน้ํานี่ผมเดาไม่ผิดก็ควรจะเป็นน้ําทะเลเนาะเพราะว่ามันสร้างเกาะนี้อยู่บนทะเลและที่นี่คือไฮไลท์ของเมืองซองโดเลยครับทุกคนถ้าคุณมาซองโดนะต้องมาเดินเล่นที่นี่ครับนี่คือซองโดเซ็นทรัลพาร์คเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองท่ามกลางตึกสูงบนพื้นที่กว่าร้อยไร่ฮะต้องบอกว่าโอ้โหมันมันสวยมากจริงๆแล้วเขาออกแบบดีมากเลยครับที่นี่นะครับเป็นซีวอเทอร์พาร์คแห่งแรกของเกาหลีใต้ด้วยคือแม่น้ําที่อยู่ด้านในสวนนะครับเป็นการดึงน้ําจากทะเลอยู่รอบๆมาใช้นะเห็นที่นี่หลายคนอาจจะคุ้นๆว่าเฮ้ยมันเหมือนที่ไหนหรือว่าเห็นแค่ชื่ออาจจะนึกออกแล้วถูกไหมใช่ครับที่นี่เขาสร้างสวนสาธารณะนี้โดยเอาเซ็นทรัลพาร์คที่นิวยอร์กเป็นต้นแบบในการดีไซน์นั่นเองซึ่งมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความทันสมัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาตินะเป็นที่พักผ่อนของคนในเมืองครับสามารถมาทํากิจกรรมต่างๆตั้งแต่เนี่ยปิกนิกมาเดินเล่นออกกําลังกายมีสนามเด็กเล่นหรือแม้แต่แคมปิ้งนะครับก็ยังทําได้ที่สําคัญเนี่ยฮะสวนนี้ก็ยังเป็นสวนแบบเพชรเฟลลี่ด้วยคือเราสามารถพาสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาวิ่งเล่นได้เลยแต่ก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องความสะอาดด้วยนะฮะเคยเห็นในรูปอะ่ะไอ้ตรงน้ําตรงเนี้ยถ้าเป็นช่วงฤดูไม่รู้ว่าน่าจะเป็นฤดูร้อนนะฮะคนก็มาพายเรือเล่นกันด้วยนะเต็มอ่างเลยนี่ถ้าสังเกตจริงๆอันนี้น่าจะน้ําทะเลแหละแต่โอ้โหน้ําเขาก็ใสมากครับมีการบําบัดน้ําเสียและในเรื่องของระบบการจัดการน้ํานี่โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดอีกอย่างหนึ่งเลยจะมีการนําน้ําที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับไปเข้ากระบวนการบําบัดน้ําเสียทันทีเพื่อทําให้คุณภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นก่อนแล้วจึงนํากลับมาใช้ซ้ําครับหรือว่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ําส่วนบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับสามารถควบคุมได้ด้วยมือถือได้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เครื่องทําความร้อนเครื่องปรับอากาศไปจนถึงควบคุมไฟภายในบ้านด้วยแล้วทุกคนดูครับสวนสาธารณะที่เขาสร้างขึ้นมาคือมันแบบเหมือนในหนังอะ่ะเหมือนในหนังแบบอุดมคติอะ่ะมีนกเห็นปะมีนกนกอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นแบบแล้วก็แบบล่มลื่นปลูกต้นไม้สงบสงบไม่วุ่นวายนี่เขาแล้วเขาสะพานแต่ละอันเขาก็ทําแบบสวยนะแบบออกแบบดูล้ําดูเป็นโลกอนาคตนี่ครับก็จะเห็นว่าตามพื้นที่สาธารณะของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งแบบ CCTV ติดอยู่แล้วก็มีทรโขงด้วยอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเราทำอะไรบ้างแต่ผมเดาว,ว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสําคัญเนี่ยมันจะได้สามารถที่จะแบบประกาศบอกทุกคนได้คือจริงๆเรื่องเหตุฉุกเฉินในเกาหลีครับมันจะแจ้งเตือนในโทรศัพท์ทุกคนอยู่แล้วอย่างเช่นผมอะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ป่ะผมมาถึงอะเวลาเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์มันจะเด้งเลยดังแบบทุกคนดังพร้อมกันหมดทั้งเมืองก็คือแบบไม่มีใครไม่รับรู้แน่นอนถ้าถ้ามีมือถืออะทุกคนจะรับรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องระวังเกิดขึ้นนะฮะทันทีทันใดส่งเตือนมาเลยแล้วดังด้วยประเด็นคืออย่างเดียวคือเราเป็นชาวต่างชาติอะเราอ่านไม่ออกเพราะว่าภาษาเกาหลีล้วนแค่นั้นเองแต่ความน่าสนใจของเมืองซองโดเนี่ยนะครับมันก็คือเทคโนโลยีต่างๆนี่แหละที่เขาทํามาใช้ในเมืองเนี่ยมีตั้งแต่นี่เลยนะฮะทั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดการใช้พลังงานและควบคุมระบบจราจรมีอุโมงค์นะฮะที่เป็นท่อลําเลียงขยะแบบสุญญากาศครับคือง่ายๆเลยฮะขยะจากบ้านเรือนจากสํานักงานเนี่ยพอเราทิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังส่วนกลางครับและก็มีการแยกขยะและก็กําจัดขยะแบบอัตโนมัตินะฮะทำให้เมืองนี้ครับแทบจะไม่เห็นลดขยะในเมืองเลยซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกนํามาใช้เป็นพลังงานที่สําหรับใช้ในเมืองอีกด้วยนะฮะถ้าตีแหล่งพลังงานทั้งหมดเป็นร้อจะมีถึง 70% ครับที่เป็นพลังงานจากขยะและอีก 30% เป็นพลังงานจากธรรมชาติครับโดยหลักๆเนี่ยนะครับจะนํามาใช้เป็นพลังงานความร้อนด้วยความที่ว่าอากาศหนาวเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนจะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยครับคือมันน่าอยู่มากมันอารมณ์เหมือนแบบเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแพงๆอะแต่ว่าบันดันเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนทั้งหมดเลยนะฮะมันมีแบบอะไรที่เป็นส่วนกลางพื้นที่สีเขียวออกแบบมาแบบดีมากครับแล้วอากาศแบบสดชื่นมากอากาศดีด้วยบริสุทธิ์ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนจีตึกจีทาวเวอร์นะฮะไปดูวิวเหมือนแบบเซ็นทรัลพาร์คแบบนิวยอร์กกันนี่ฮะในตึกก็เป็นห้องโถงกว้าง
นี่คือเมืองแบบเขาบอกว่านี่คือเมืองต้นแบบนะที่ในอนาคตเขาอาจจะแบบใช้อีกหลายๆเมืองแบบเขาพัฒนากันไปอะไรเงี้ยที่ผมชอบเนี่ยคือสถานที่สุดท้ายครับของที่เนี่ยมันจะชื่อว่าซองโดมูลไลฟ์เฟสติวัลปาร์คเป็นสถานีสําหรับจัดงานมิวสิกเฟสติวัลโดยเฉพาะหรืองานเทศกาลต่างๆแบบเอาดออ่ะเหมือนแยกออกมาเลยอ่ะเหมือนคุณไปจนสุดทางอ่ะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับจัดงานโดยเฉพาะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับบนเกาะอ่ะแผ่นดินที่ว่างเปล่าอ่ะนอกจากนี้ครับยังมีโซนที่เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นบอสเฮาส์ซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นบอสเฮาส์ของวอเตอร์เท็กซี่ที่จะเป็นการนั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆของที่นี่ครับเอาจริงชิลมากนะชิลแบบสงบเลยแหละแบบค่อยๆไหลไปเรือไปเรือไฟฟ้าครับเสียงมันจะเงียบมากมันจะแบบไม่มีมลมลพิษอะไรออกมาเลยคือตั้งแต่มาที่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบหายใจได้เต็มปอดแบบแท้ๆเหมือนแบบมันโล่งมากอะแล้วอากาศมันดีด้วยเนี่ยด้านข้างก็จะมีแบบเป็นลานกว้างแล้วก็เขาก็มาทํากิจกรรมกันเต็มไปหมดเลยชิวๆเห็นไหมครพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวหมดเลยนะตลอดทางเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะแบบขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าเขาก็ทําน้ําตัดผ่านตรงกลางครับมีลงมีเรือแล่นมีตู้ยืมหนังสือด้วยแน่เลยเหมือนที่ยุโรปแบบมีหนังสือให้อ่านฟรีแบบหยิบมายืมมันได้แล้วเอามาคืนอะไรเงี้ยฮะโอ้ปลายทางตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมทุกคนพายเรือกันเต็มไปหมดเลยเรือถีบแล้วก็เป็นเรือถีบรูปพระจันทร์รูปอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยน่ารักมากโอ้แล้วคนก็มาเที่ยวกันแล้วเขาก็ทำทุนกันนะฮะแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนอะว่าทุนกันตรงนี้ก็คือเขตแดนที่คุณสามารถพายปัดเล่นได้สตรงนี้เป็นเรือชมวิวแต่ตึกเขาเยอะมากนะฮะตึกไม่รู้ว่าเป็นตึกสำนักงานต้องเป็นตึกสำนักงานแล้วก็เป็นตึกที่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ให้คนอยู่เนี่ยแล้วก็กำลังมีสร้างเพิ่มอีกเยอะมากที่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนเสร็จเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นยังไงโอ้แต่เอาแค่ว่าบรรยากาศตอนนี้มันเหมาะแก่การมาพักผ่อนสำหรับครอบครัวมันฟอร์ลิฟวิ่งมากๆนะครับเมืองนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยครับนั่งเรือ20นาทีครับได้เห็นวิวล่วงหน้าครับซึ่งไอ้ตรงเมื่อกี้เราก็ต้องเดินไปอยู่ดีครับแต่ว่าอยากลองนั่งเรือไปงั้นแหละก็เพลินๆน,นะครับใครอยากมาลองนั่งพาเด็กๆพาอะไรมานั่งได้แต่เมื่อกี้ที่เห็นนี่คือบรรยากาศดีมากมันไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่มันสงบพักผ่อนมันบรรยากาศดีมันโอ้โหอธิบายไม่ถูกอะนี่คือเมืองแห่งอนาคตจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นกันอ่ะต่อสาวฮะใครอยากถ่ายรูปครับที่นี่เดินไปมีสวนดอกไม้มีแมวแมวไหนวะเนี่ยมาจากไหนเองอะนะฮะมีแมวตัวหนึ่งครับเฝ้าสวนสาธารณะอยู่นะฮะไม่รู้ว่ามีคนเลี้ยงหรือจรจัดส่วนในนี้ก็เอาฮาหรืออะไรก็ไม่รู้ฮะมันก็ต้องมีอะไรบันเทิงกันบ้างอู้ลมมันพัดมาพอดีตอนแรกกําลังคิดอยู่ในใจเลยว่าแบบโหบรรยากาศอย่างนี้โคตรหน้ากางเต็นปิกนิกเลยแล้วเดินมาสักพักหนึ่งเอา้ากางเต็นกันซะแล้วโอ้โหแล้วกางเต็นกันแบบเป็นหมู่คณะอะทุกคนมากางเต็นกันนะฮะแบบบรรยากาศดีมากอันนี้คือไม่ต้องขอเลยใช่ไหมว่าถึงปุ๊บว่างกลางเลยดูทรงแล้วอะไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรดูแลนั้นนะฮะแต่ทุกคนก็คนของเขาก็ตามสเต็ปอะ่ะเขาก็น่าจะรับผิดชอบเก็บขยงขยะอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วเราเดินตัดผ่านกลางวงเลยได้ไหมได้แหละดูสิเธอดูโอ้โหแบบดีมากอะ่ะวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับเขาก็ไม่ทอดทิ้งนะฮะด้านขวามือของผมคือฮันอกวิลเลจนะครับเขาก็สร้างขึ้นมาคือใหม่แหละแต่ก็ยังคงศิลปะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับแล้วก็สร้างอยู่ใจกลางเมืองที่แบบเป็นเมืองสมัยใหม่เป็นแบบสมาร์ทซิตี้เป็นเมืองอัจฉริยะโอเคเมื่อกี้ไปศึกษานะครับคุณเอิร์ธไปศึกษามาแล้วเขาบอกว่าโซนนั้นอ่ะกลางเต็นท์ได้แค่ช่วงเดือนเมษาถึงตุลาซึ่งนี่คือเดือนตุลาพอดีหมายความว่าเส้นเดือนนี้จะไม่ให้กลางแล้วมันน่าจะหนาวไปแหละถ้าน่าจะลมแรงนะฮะแล้วก็ให้กลางได้แต่กี่โมงนะเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มคือห้ามห้ามห้ามนอนเอาง่ายๆแต่กลางปิกนิกได้ทําอะไรได้แต่ห้ามคุกกิ้งห้ามสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากิน
แล้วก็ดูแลความสะอาดห้ามเต็นท์ใหญ่ส่วนอีกบอสเฮาส์หนึ่งเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกครับเป็นบอสเฮาส์สำหรับกิจกรรมทางน้ำมีให้เช่าเรือให้ต่างๆเช่นเรือคายัคเรือแคนูมูนบอสหรือเป็นเรือรูปพระจันทร์นะฮะและในอนาคตเนี่ยเขาจะมีพายซับบอร์ดกันด้วยคือเขาเนี่ยจะแบ่งแม่น้ำตรงกลางเป็น2โซนนะครับคือโซนสำหรับวอเตอร์เด็กซี่แล้วก็โซนสำหรับเล่นกิจกรรมทางน้ำนั่นเองตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เขาให้สามารถลงไปเรือถีบแต่เป็นเรือถีบที่ดูล้ำมากไม่ได้แบบเป็นเป็ดแบบทุกที่ที่เป็นเป็ดหมดอะ่ะอันนี้คือแบบดูสวยงามเดี๋ยวพาไปดูใกล้ใกล้เข้าใจแล้วเขาบอกว่า back to the 1883ก็คือย้อนกลับไปอดีตครับตอนที่สร้างท่าเรือตอนอินชอนในยุคนั้นโอ้ก็หลากหลายฮะตอดศาสตร์นี่ต้องไปฟังเอาแต่ว่านี้ก็คือเหมือนว่าให้คนสามารถเข้าไปดูย้อนอดีตได้ว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทุกคนเห็นเรือที่เขาเล่นกันใช่ไหมคือตอนกลางคืนอะ่ะตรงเนี้ยมันจะเปิดไฟหมดเลยฮะเรือมันจะมีแสงเป็นม่วงๆหรืออะไรสักอย่างอะ่ะคือผมก็เห็นใน IG แล้วตอนนั้นก็อ๋อโอเคว่าซองโดแต่ก็ไม่รู้ว่าซองโดคือเมืองอะไรฮะจนไปหาข้อมูลมาก็เลยพบว่าอ๋อนี่คือสมาร์ทซิตี้ไอ้พระจันทร์เนี่ยไอ้เรือพระจันทร์เรือพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเห็นในรูปตอนแรกนะฮะส่วนใครครับอยากมาล่องเรือแบบนี้นะครับมันจะมีมูนโบ๊ทคลาวโบ๊ทมูนเนี่ยเป็นรูปพระจันทร์เนี่ยเอ่อเท่าไหร่วะเนี่ยสานาที3 8 0 0 0วอนนั่งได้3คนแต่ถ้าเป็นเอกกลมๆใหญ่ๆเนี่ยนั่งได้6คนนะฮะ4 2 0 0 0วอนแต่ถ้านั่งแค่ 2-3 คนคิด 37,000 นี่อ่านออกซะด้วยเราอะ่ะนี่ข้างขวาผมคือลาเต้หมาดนะฮะใหญ่มากไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างอ๋อก็คงเป็นแบบขายพวกเป็นห้างแหละซึ่งในนี้ก็มีห้างนะฮะให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนดูเบลเลอร์เทิมเนี่ยเด็กเป็นเหมือนเบนหนังสือแต่ไม่ใช่นะเป็นแค่รูปหนังสือเฉยสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นจากการเดินทางมานะหนึ่งคือทางเดินของคนเนี่ยออกแบบมาให้เดินง่ายมากรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าทุกที่มันเซฟอะเออเดินง่าย2นะฮะตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยยกเว้นเศษใบไม้ที่มันล่วงลงมาจากต้นไม้ไปเพราะมันเป็นฤดูใบไม้ล่วง3นะครับผมจะเดินไปตรงไหนครับข้างทางของผมจะต้องเจอสวนสาธารณะตลอดเวลาก็คือพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วสวยด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้กําลังเปลี่ยนสีนะที่เมืองซองโดเนี่ยมันมีห้างหลายห้างเหมือนกันนะครับก็เป็นห้างใหญ่ๆแต่ที่เราจะมานะครับมีชื่อว่า Triple Street เป็นห้างหนึ่งที่เราเลือกมาเพราะว่ามันเป็นห้างที่มีจุดถ่ายรูปครับด้านซ้ายมือผมครับก็คือเป็นเป็นฮุนไดพรีเมียมเอาท์เลตนะฮะคนเยอะใช้ได้เลยส่วนทางขวาครับคือทริปเปิลสเตทที่เราจะมาเนาะจริงๆต้องบอกว่าในซองโดเนี่ยมีห้างสรรพสินค้านะครับแหล่งช้อปปิ้งนะครับหลายโซนมากแล้วก็หลายๆที่ใหญ่มากๆเลยนะแต่เราจะพาไปที่หนึ่งครับที่มีชื่อว่า Triple Street เป็นฟิลแบบถนนช้อปปิ้งยาวๆคล้ายๆกับย่านโดทงบริที่โอซาก้าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายๆโซนด้วยกันครับตั้งแต่โซน A จนถึงโซนดีมีขายทั้งของกินเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือบางทีก็มีอีเวนต์มาจัดด้วยนะอย่างตอนที่ผมมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการแสดงโชว์วงออเคสตราด้วยนะครับเล่นบรรเลงสดๆให้คนดูกันเลยแล้วก็คนก็มานั่งเรียงกันนะครับปิกนิกเหมือนแบบอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเมืองใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแบบเอ้ยหาซื้อของกินยากไหมไปห้างยากไหมอะไรอย่างเงี้นะทุกอย่างในเมืองนี้ออกแบบมามีครบทุกด้านแล้วจริงๆครับอ่าทุกคนฮะเห็นล่องๆข้างบนปะคือผมเห็นในรูปใน IG เว้ยใน IG มันเป็นล่มแบบเลียงกันเยอะๆๆเป็นตับเลยก็เลยกล่าวว่าอ่าเนี่ยต้องถ่ายรูปสวยปรากฏว่ามาถึงจริงครับเขาเปลี่ยนเป็นหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาได้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต่างๆนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เซตถาวรนะฮะเนี่ยขึ้นมาชั้นบนสุดนะครับก็จะเป็นมีสนามฟุตบอลมีสนามอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นทางเดินนะแล้วก็เห็นวิวข้างล่างอ๋อไอ้ตรงนี้นะเลยใช่ไหมที่ที่เราเห็นในรูปแต่ไม่มีล่มแล้วนะฮะทุกคนแสนเศร้าแล้วก็ตรงนั้นเป็นเนินอะไรก็ไม่รู้ฮะแบบคนวัยรุ่นก็มานั่งนั่งนอนนอนพักผ่อนกันโอเคครับก็เรียบร้อยครับนี่ก็พาเดินดูเมืองซองโดคร่าวๆครับอย่างที่บอกไปครับที่นี่เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะฮะแล้วก็เขาเริ่มจากการถมที่นะในทะเลสร้างขึ
s u b s c r i b ให้กับพวกเราด้วยเป็นกำลังใจนะฮะวันนี้ผมไปแล้วฮะบ๊ายบายแต่จริงๆนะครับสุดท้ายก็ต้องมาติดตามต่อไปนะครับว่าในเกาหลีใต้นะครับเมืองซองโดเนี่ยจะเป็นเมืองในอุดมคติที่ประสบความสําเร็จหรือไม่นะเพราะว่าตอนนี้ครับหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยครับก็มีการสร้างเมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆประเทศเนี่ยมีแผนการเยอะมากเลยอย่างเช่นในซาอุดิอาระเบียหลายคนอาจจะเคยเห็นในโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้ก็แชร์แชร์กันใช่ไหมนั่นคือเมืองนีโอมนะฮะเป็นเมืองแนวตั้งนะฮะซึ่งเป็นแนวยาวเลยนะครับตัดผ่านตรงกลางประเทศเลยครที่เขากำลังจะสร้างขึ้นต้องมารอดูนะครับว่าหลายๆเมืองตอนนี้กําลังคํานึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยคาร์บอนนะก็ขอให้ทองโดเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ประสบความสําเร็จละกันแล้วก็เราก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าในอนาคตโลกของเราจะประสบความสําเร็จในการสร้างสมาร์ทซิตี้หรือไม่